നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ ഓവുചാലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ ശാപമോക്ഷമായി കാടുമൂടി മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഓവുചാലുകളുടെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു നടപടി നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഏഴിമല നേവൽ ട്രെയിനിയുടെ മരണം അന്വേഷണം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നു സൂരജിന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ശനിയാഴ്ച മൊഴിയെടുക്കും കൌമാരക്കാർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമായി സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു ദേശീയ ഗ്രാമീണാരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇനി മുതൽ കുട്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുക ശനിദശ ഒഴിയാതെ പരിയാരം ദേശീയപാത മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ പാതയിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകളാണ് യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും പുതിയ തലവേദനയാകുന്നത് താവം ദാലിൽ റോഡ് ലെവൽ ക്രോസിൽ സിഗ്നൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു സിഗ്നൽ നിർമ്മാണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ ഓവുചാലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ ശാപമോക്ഷമായി കാടുമൂടി മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഓവുചാലുകളുടെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരമധ്യത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോടതി റോഡിലെ ഓവുചാലുകൾ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കാടുമൂടി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി മഴക്കാലം എത്തിയിട്ടും ഓവുചാലിന്റെ ഈ ദുരവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ഓവുചാലുകൾ ശുചീകരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ചാനലിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഓവുചാലിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് ഓവുചാലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി ഓടയിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത് ഓടയിൽ തള്ളിയ കൂറ്റൻ മരത്തടികളും കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോടതി ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുൻവശം വരെയുള്ള ഓടയിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചക്കകം ഓവുചാലിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകും മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി മഴ വന്നെത്തിയതോടെയാണ് പലയിടത്തും ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ശബ്ദം നഗരസഭയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വീണു മരിച്ച ട്രെയിനെ സൂരജിന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ശനിയാഴ്ച മൊഴിയെടുക്കും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി പേരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിയിലെ ട്രെയിനി മലപ്പുറം സ്വദേശി സൂരജ് ഗുടപ്പയുടെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്നും അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ സൂരജിന്റെ സഹോദരനുൾപ്പെടെ പലരിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച സൂരജിന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കും ഇതിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജില്ലാ ക്യാമ്പിൽ ഹാജരാവാൻ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്കാദമിയിലെ പ്രൊഫസർമാരിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുത്തതിനു ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ സൂരജിന്റെ മറ്റ് സഹപാഠികളിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും കുറ്റാരോപിതരായ ട്രെയിനികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ശക്തമായ മഴയിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണ് വീട് തകർന്നു ചെറുകുന്ന ആയിരം തെങ്ങിൽ പടിഞ്ഞാറ് വീട് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് ശക്തമായ മഴയിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണ് വീട് തകർന്നു ചെറുകുന്ന ആയിരം തെങ്ങിൽ പടിഞ്ഞാറ് വീട് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് വീടിനു മുകളിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണത് രാത്രി ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൂർണമായും തകർന്നു രാത്രിയിൽ പ്രേമനാഥൻ കമലാക്ഷി മകൾ രേഷ്മ എന്നിവർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്ന് കമലാക്ഷി പറഞ്ഞു ഞാൻ 
പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭാഗത്തോട്ട് കടന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഓട്ടാൻ കഷ്ണങ്ങൾ തളക്കൊന്നും പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഇതായി കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന്റെ വീട് തകർന്നതോടെ ആകെ വിഷമത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവരും വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ സഹായം നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും കുടുംബവും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കൌമാരക്കാർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമായി സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു ദേശീയ ഗ്രാമീണാരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇനി മുതൽ കുട്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുക പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൌൺസിലർമാരായി സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്നത് കൌമാരപ്രായക്കാർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമായി സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു ദേശീയ ഗ്രാമീണാരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൌൺസിലർമാരായി സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്നത് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ ഭീതി അകാരണമായ ഭയം വിഷാദ രോഗങ്ങൾ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറമെ വീടുകളിൽ നിന്നോ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നോ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ഡോക്ടർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത് ഇവർ സ്കൂളുകളിലെത്തി സഹപാഠികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയ്യെടുക്കും അധ്യാപകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും കൌൺസിലിംഗ് നടത്തുക കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് തുറന്നു പറയാനും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് കൌമാര കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാതരം പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടേണ്ട വിധത്തെക്കുറിച്ചും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുമാണ് ശീലിപ്പിക്കുക ദേശീയ ആരോഗ്യ ഗ്രാമീണ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരാണ് പരിശീലനം നൽകുക ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ലിംഗാധിഷ്ഠിത അതിക്രമം കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും അർഹതകളും മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും വികാര വിചാരങ്ങളും കുട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാം അപകടങ്ങൾ മുറിവുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലാണ് ക്ലാസ് നൽകുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമുള്ള പഠന പ്രക്രിയയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നതാണ് മലയോരത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം ഏകോപിപ്പിച്ച് പുതുതലമുറയിൽ എത്തിക്കാൻ രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെറുപുഴയിലെ വി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് പ്രാരംഭ നടപടിയെന്നോണം പഴയകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും അന്വേഷിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇന്ന് കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമല്ല മുൻകാലങ്ങളിലേത് ത്യാഗത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും നടുവിൽ ജന്മിത്വത്തിനും ചൂഷണത്തിനുമെതിരെ സമരം ചെയ്ത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ബലി കൊടുത്തവരുടെ ചരിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പ്രാപ്പൊയിലിലെ നല്ലെടുപ്പ് സമരവും മെയ് ഒന്നിന് മുനയൻകുന്ന് വെടിവെപ്പും വർഗീയത കൊണ്ടും പാണാധിപത്യം കൊണ്ടും വിസ്മരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അക്കാലത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരുടെ ത്യാഗോജലമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ കക്കറയിലെ അടിമത്തൊഴിലാളി സംഘടന രൂപീകരിച്ചതും പിന്നീടുണ്ടായ കർഷക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ചരിത്രരേഖയാക്കുന്നു പഴയകാല ചരിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളും പലരുമായുള്ള അഭിമുഖവും തന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ണേട്ടൻ പറയുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ബാലസംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന തൂളൂർ കണ്ണേട്ടൻ ഇന്ന് എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ നിറവിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി തവണ ജയിൽവാസവും അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ തന്നെ മറന്നുപോയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ശനിദശയൊഴിയാതെ പരിയാരം ദേശീയപാത അപകടം നിത്യസംഭവമായ പ്രദേശത്ത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായാണ് ദേശീയപാത വികസനത്തിലൂടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നാൽ മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ പാതയിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകളാണ് യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും പുതിയ തലവേദനയാകുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടു മൂലം റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെടാനും തുടങ്ങി പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജ് മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള ദേശീയപാത പരിസരം ഇപ്പോഴും അപകട ഭീഷണിയിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ടില്ല അപകട വാർത്തകളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ്
റോഡിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത വെള്ളക്കുഴികളാണ് വാഹനയാത്രക്കാരെയും കാൽനടയാത്രക്കാരെയും വലയ്ക്കുന്നത് ഇതുവഴി ഒരു ലോറിയോ ബസ്സോ കടന്നുപോയാൽ ചെറുവാഹനങ്ങളും കാൽനടയാത്രക്കാരും ആകെ നനഞ്ഞു കുളിക്കും ഈ വെള്ളക്കുഴികൾ കാരണം ദേശീയപാതയിൽ ഗർത്തങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രാത്രികാലങ്ങളിലെ യാത്ര കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാക്കുന്നു ദിനംപ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ദേശീയപാതയിൽ അപകടങ്ങളുടെ പെരുമഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളിൽ ഈ മഴക്കാലമെങ്കിലും അതിനൊരാശ്വാസമാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതും നടന്നില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് രാസവള നിർമ്മാണ വിപണന മേഖലയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമായ ഇഫ്കോ കരിവള്ളൂർ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കാർഷിക സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കരിവള്ളൂർ ഏവൻ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക വിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയില്ലായ്മയും വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഗുരുതരമായ രോഗബാധയും കേരളത്തിൽ അനുദിനം കൃഷി കുറഞ്ഞു വരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ആകർഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കാർഷിക രംഗത്തും കൃഷിക്കാർക്കുമിടയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന രാസവള നിർമ്മാണ വിപണന മേഖലയിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനമായ ഇഫ്കോയും കാർഷിക രംഗത്ത് പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും കരിവള്ളൂർ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബും സംയുക്തമായി ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് എവൻ ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ ഘടന തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക രംഗത്ത് വലപ്ര വളപ്രയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷി കൃഷിക്കാർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഉൽപാദന ക്ഷമത കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം ശശിമോഹനൻ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ജിജോ ജോസഫ് കാനാ ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സംയോജിത വളപ്രയോഗം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇഫ്കോ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻചാർജ് എ ഡി ആന്റണിയും ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയും വിമർശനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ പടനക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ എം ശ്രീകുമാറും ക്ലാസ്സെടുത്തു നിരവധി പേർ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു താവം ദാലിൽ റോഡ് ലെവൽ ക്രോസിലെ സിഗ്നൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു സിഗ്നൽ നിർമ്മാണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നു റെയിൽവേയുടെ അനാസ്ഥയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം താവം ദാലിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തോണുകൾ ഇരുവശങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇത് കാടുകയറി നശിക്കുകയാണ് കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു സിഗ്നൽ ലൈറ്റിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച തോണുകൾ കാടുകയറി തുരുമ്പെടുക്കുകയാണ് താവം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇതുവഴി നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത് സിഗ്നൽ ലൈറ്റും അലാറവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യാത്രക്കാർ പറയുന്നു സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടി റെയിൽവേ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് പൊതുജനാഭിപ്രായം കണ്ണൂർ സിറ്റി സ്കൂളിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ എസ് ഡി പി ഐ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം എസ് എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും നടന്നു കണ്ണൂർ സിറ്റി സ്കൂളിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയ എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ഭീകരമായി ആക്രമിക്കുകയും എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ റിജേഷ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ പി അൻവീർ എന്നിവരെ ഭീകരമായി അടിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായ റിയാസിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എസ് ഡി പി ഐ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനുരാജ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ നിതിൻ ടി വി അഞ്ജലി സന്തോഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പദ്ധതി ഉടൻ പൂർണ്ണമാകും അവലോകന യോഗം വടക്കൻ കോവൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത
സന്നദ്ധതയും കോപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ വെൽമെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വെങ്കല പെരുമയുടെ നാട്ടിൽ വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം മൂശാരിക്കോവൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത വെങ്കൽ ശില്പികളെയും അവരുടെ കരവിരുതുകളെയും ലോകത്തിന് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തുക ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വെങ്കല ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യപടിയായി വടക്കൻ കോവൽ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് ഓഫീസ് ആരംഭിക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി തുടർന്ന് നാല് ശില്പശാലകളിലായി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും ആദ്യം നാൽപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനും തുടർന്ന് മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന മൂന്ന് സംഘത്തിനും ആധുനിക രീതിയിൽ വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ പരിശീലനം നൽകും ശില്പശാലയുടെ ഭാഗമായി മുപ്പതോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഇവ വിദേശീയരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് കരകൌശല കോർപ്പറേഷൻ മാനേജർ മോഹൻദാസിന്റെ വാക്കുകൾ നിർമ്മിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി സി എഫ് സി തുടങ്ങുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ടൂൾ കിറ്റ് വിതരണം എന്നിവയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഇവർക്ക് മാർക്ക് ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷനുണ്ട് കരകൗശല വികസന കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ധനസഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കുഞ്ഞുമംഗലത്ത് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കുഞ്ഞിരാമൻ ജനപ്രതിനിധികൾ നാട്ടുകാർ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനസദ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സി ഖമറുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾക്കും മദ്യലോപിക്ക് പരവതാനി വരിച്ച കേരള സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തിനുമെതിരെ യു ഡി എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ ജനസദ് സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം സി ഖമറുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോ കാസർഗോട്ടും മഞ്ചേശ്വരത്തൊക്കെ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം ഒരു വീട് കൂട്ടിയിട്ട് പോയാൽ അവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് മോഷണം നടത്തുകയാണ് കള്ളന്മാർ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ കള്ളന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല പോലീസിനെ വാസ്തവത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമാണ് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തമ്മ ഫിലിപ്പ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ പി കെ ഫൈസൽ കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ പി സി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി കെ രഘുനാഥ് ടോമിൻ പ്ലാച്ചങ്കരി ബി കെ പി ഹമീദ് അലി എം ടി പി ഖരീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പിലാത്തറ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി നബാർഡ് സി ആർ ഡി നീലേശ്വരം എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജലം ജീവനാണ് എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ബൊളീവിയയിലെ ഒച്ചബാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദി സ്വകാര്യ പ്രത്യേകിച്ചിനെതിരായി പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും അന്ന് ഭൗകരത്തെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു കാരണം ഒരു നദി എങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ പ്രത്യേകിക്കാൻ കഴിയും നദി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതു സ്വത്താണ് ചടങ്ങിൽ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ നബാർഡ് ഡി ഡി എം ഡോക്ടർ എസ് എസ് നാഗേഷ് സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി പി കെ കുര്യാക്കോസ് സി ആർ ഡി കോർഡിനേറ്റർ ഇ സി ഷാജി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടി എ ജോൺ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ ഫാദർ ജോൺസൺ സിമേത്തി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എസ് എഫ് ഐ കണ്ണപുരം വെ
ഈ ഐ ടി മേള സംസ്ഥാന ഐ ടി മേള കണ്ണൂരിൽ നടന്നപ്പോൾ ചൊവ്വ ഹൈസ്കൂളിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൊല്ലത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മകനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കുട്ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് പാർട്ടി എസ് എഫ് ഐ കണ്ണപുരം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കൺവെൻഷനും അനുമോദന യോഗവും കണ്ണപുരത്ത് നടന്നു കെ വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അനുശ്രീ ഇ ടി ടി സുധൻ അമൃത്നാഥ് എഫ് കെ വി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കളിൽ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു എസ് ഐ കെ പി ഷൈൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മക്കൾക്ക് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയ ഉപഹാര സമർപ്പണവും അനുമോദന ചടങ്ങും എസ് ഐ കെ പി ഷൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ മനോഹരൻ ഡി വി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം എൻ ബിജോയി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരതി ബാബു ഇ പി ആര്യ എ വി ഹരീഷ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ രാമകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കാലവർഷമെത്തിയതോടെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന സജീവമായി മഴക്കാലത്ത് എന്തു നട്ടാലും വളരുമെന്ന ധാരണയാണ് വിൽപ്പനക്കാർ കൂടുതലായും മുതലെടുക്കുന്നത് കാലവർഷമെത്തിയതോടെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന സജീവമായി കഴിഞ്ഞു മഴക്കാലത്ത് എന്തു നട്ടാലും വളരുമെന്ന ധാരണയാണ് വിൽപ്പനക്കാരെ കൂടുതലായും മുതലെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും വിവിധ ഫാമുകളിൽ നിന്നുള്ള നടീൽ വൃക്ഷങ്ങളാണ് വിൽപ്പനക്കെത്തിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് ചെടികൾക്ക് വില ഈടാക്കുന്നത് മുസമ്പി സബർ ജില്ലി നാരങ്ങ ആപ്പിൾ സപ്പോട്ട എന്നിവയുമാണ് വിൽപ്പനക്കുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും ആകർഷിക്കാനുമായി പഴങ്ങൾ ചെടികളിൽ വെച്ചാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത് കൃഷിവകുപ്പ് യഥാസമയങ്ങളിൽ ചെടികൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിൽ താരതമ്യേനയുണ്ടായ കുറവാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടീൽ വസ്തുക്കൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് ഹരിത കേരളം കുരുമുളക് കൃഷി പങ്കാളിത്ത വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുരുമുളക് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര അടക്ക സുഗന്ധവിള കൂട്ടായ്മയുടെ ധനസഹായത്തോടെയാണ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുരുമുളക് കർഷകർക്ക് മുന്തിയ ജൈവ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനവും അനുബന്ധ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിനായാണ് കണ്ണൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം അടയ്ക്ക സുഗന്ധവിള ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ധനസഹായത്തോടുകൂടി ഹരിത കേരളം ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വകുപ്പ് കൃഷി വകുപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ താല്പര്യമുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയും കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു കേന്ദ്ര അടയ്ക്ക സുഗന്ധവിള ഡയറക്ടറേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഫെമിന മുഖ്യപ്രഭാഷണവും പന്നിയൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി ജെ രാജ് പദ്ധതി വിശദീകരണവും നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എൻ ചന്ദ്രൻ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇ വസന്ത കെ ജനാർദ്ദനൻ ജി നിഷ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലാത്ര ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഫ്താർ സംഗമം നടത്തി ചന്ദേര പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ കെ വി ഉമേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി
ഉദിനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ ചന്ദേര പ്രിൻസിപ്പൾ എസ് ഐ ഉമേഷ് കെ വി മുഖ്യാതിഥിയായി എ എസ് ഐ ബാബു കുപ്ലേരി ലതീഷ് കെ വി സുവർണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പി ടി ഭാരവാഹികളും അടക്കം നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനത്തിന്റെയും എൻഡോമെന്റ് വിതരണത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ ശശി വട്ടകോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂളിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചവരെയാണ് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചത് ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷനായി പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി വിനയകുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് കെ രാജഗോപാലൻ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതി വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇ ഭാസ്കരൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന ഇക്വ കൂട്ടായ്മ റമദാൻ റിലീസ് വിതരണവും ഇഫ്താർ മീറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന് തറ മുഹിദ്ദീൻ പള്ളി ഖദീബ് റാഷിദ് അസദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിസരത്തും ഒരു വീടിൽ പോലും ഒരു നേരത്തെ അന്നം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരാളുണ്ടായാൽ നമ്മൾ വയർ നിറച്ച് തിന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അയൽവാസി പട്ടിണി കടക്കുമ്പോ വയർ നിറച്ചും തിന്നുന്ന ആൾ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്ക അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാതെ മുഴു പട്ടിണിയായി കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസം അകറ്റലാണ് ഈ റിലീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് റിലീഫ് കൊണ്ട് ചെറുകുന്ന ഇക്വ കൂട്ടായ്മ റംദാൻ റിലീഫ് വിതരണവും ഇഫ്താർ മീറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന തറ മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളി കത്തിബ് റാഷിദ് അസ്ഹദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി പി സിദ്ദിഖ് മൻസൂറൻ മുഹമ്മദ് കെ പി ഷിബാബ് പി എം മഹീൻ കെ പി അബ്ദുള്ള എം തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം വരവേൽപ്പ് സമ്മേളനം ജൂൺ പതിനേഴിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടക്കും പെട്രോളിന് പ്രതിദിന വില പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പെട്രോൾ വില സമീപ രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഈ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്ര പെട്രോളിന് വിലയില്ല നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ ഒക്കെ ബാരലിൻ്റെ വില വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് കുറയുന്ന സമയത്ത് പോലും പെട്രോളിന് വില കുറക്കാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നഷ്ടം വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭീകരമായി പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് പെട്രോളിൻ്റെ വില അടിക്കടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പെട്രോളിയം കമ്പനി ഉടമകൾക്ക് സർക്കാർ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പെർമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ തീവ്രത ശക്തിയായിട്ട് വരുന്ന വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഈ ദിനം പ്രതി വില കയറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വില കൂട്ടാൻ ഇവർക്ക് അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് തീർച്ചയായും ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ ഗുണം ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ കമ്പനികളുടെ ഈ പറയുന്ന ചെറിയൊരു നഷ്ടം ഭീമായിട്ട് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് വലുതായിട്ട് കാണിച്ച് അവരുടെ ഈ ലാഭം അടിക്കടി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അറിയിപ്പുകൾ ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്ര നവീകരണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാവും പരിസരവും ശുചീകരണം ജൂൺ പതിനെട്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ നടക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി കാഞ്ഞിരോട് സബ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ജൂൺ പതിനേഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും താവം ഈഗിൾസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ മീറ്റും മതസൗഹാർദ്ദ സദസ്സും അനുമോദനവും ജൂൺ പതിനെട്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് താവം ദേവീവിലാസം സ്കൂളിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം ജൂൺ പതിനേഴ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത
അന്നൂർ ഭഗത് സിംഗ് സ്മാരക വായനശാല മുത്തത്തി നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉഷസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ജൂൺ പതിനേഴ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെ അന്നൂർ ശാന്തിഗ്രാമിൽ നടക്കും താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഒൻപത് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നാല് പൂജ്യം ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ ഓവുചാലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ ശാപമോക്ഷമായി കാടുമൂടി മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഓവുചാലുകളുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു നടപടി നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഏഴിമല നേവൽ ട്രെയിനിയുടെ മരണം അന്വേഷണം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നു സൂരജിന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ശനിയാഴ്ച മൊഴിയെടുക്കും കൗമാരക്കാർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനുമായി സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു ദേശീയ ഗ്രാമീണാരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇനി മുതൽ കുട്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാവുക ശനിദശ ഒഴിയാതെ പരിയാരം ദേശീയപാത മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ പാതയിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകളാണ് യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും പുതിയ തലവേദനയാകുന്നത് താവം ദാൽ റോഡ് ലെവൽ ക്രോസിൽ സിഗ്നൽ നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു സിഗ്നൽ നിർമ്മാണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നു ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം